Hi there everyone, welcome to the channel. This is Bike Check PH. Bike Check episode, what we have here is the 2018 Lapierre Spicy 327. Long travel enduro bike from Lapierre, which is spicy, is a little bit controversial because most bikes would give you a slope style top tube to give you extra clearance para sa standover. Pero this one, it defies the law. Instead of giving you extra clearance, ginawa siyang hunchback. So parang, ano ba to? Camelback or hunchback? So, tinanggal niya yung standover clearance. To give way sa napakalaking rear suspension, kasi this bike offers 170mm rear travel and 170mm front. The rear is Rockshox Coil Deluxe. Chainstay is single pivot. And sa ibabaw, there's a linkage suspension which they call the OST Plus. Uh, medyo mahirap abutin yung rebound adjustment kasi medyo nasa ilalim yung rebound adjustment the rear suspension is coil over damper so yung nasa gitna yan yung damper nya which controls the rebound and the compression rate kung gano kabilis or gano kabagal the body is threaded so you can tighten this pag hinigpitan mo to you will give the spring preload so magiging stiffer yung ride or pwede mong luwagan so you can expand the spring so soft for softer ride pero kung gagamitin mo naman to for jumps like gravity you can replace the coil or kung talagang sobrang bigat mo yeah, yeah. you can replace the spring with different ratings and we also have the rebound the front suspension is rock shock shigari which 35 millimeter stanchion super slack kita naman sa side view kita mo sa side view higang higa yung fork sa kanan you have the air chamber so you can add or decrease air sa kabila naman is the charger or yung compression adjustment compression adjuster is parang open to close with an increment of 10 clicks Sa ilalim, you have the rebound adjustment. It's a 110mm by 15 boost axle spacing. Sa likod naman is 148mm by 12mm spacing. Yung 12, bibig sabihin nun, 12mm yung diameter ng axle. Kasi pagka yung quick release is just 9mm. Uh, I was able to review an older version of this and nagkaroon kami ng problema sa hill strike which is tumatama yung sakong namin dito tsaka dito kasi binuka nila yung rear triangle para may tago yung RD at yung preno so when you crash, medyo protected sila this time wala akong ganong problema wala akong hill strike so mapansin mo wala naman akong markings dyan before nagkaroon ng markings shoe rubber markings so ngayon wala, so good yan headset is internal and it's tapered syempre Ang cable routing is nasa ilalim ng bottom tube and they have this proprietary clamp so it's external routing pero meron silang pang ipit uh, uh, I like external routing para it's easier to maintain kaya lang nasa ilalim so kung sa puti kadadaan madudumihan niya may raplinisen but you only have to remove 3 bolts para mas madali kong ma-access by default meron na siyang protector parang clear rubber tape or sticker na nandito sa ilalim ng bottom tube so well to avoid scratches syempre so you have the option to put in battle cage mount pero nang naglagay ako ng malaking bote it won't fit kasi tatama siya dito sa rear suspension so ang pwede mo lang ikabit sa bike na to is yung uh, small size bottle the demo bike size is small so medyo maliit to sa akin ang sabi it's a hydroform alloy multi butted tubing design so yun yung mga medyo, uh, medyo irregular shape yung mga piping so yung frame came with chain guide pero, in, in, pero niride ko to downhill ng nakaganyan hindi naman siya natanggal so this is really not necessary the tension ng RD at yung narrow wide nya is enough to hold the chain in place pero it's a good thing na meron siyang kasamang chain guide Chain stay, meron na siyang rubber protector and yung cabling papunta sa RDs naging internal dito sa chain stay so pumasok dito, dito lumabas but this part is causing rub dito sa ano ba to, swing or sa seat stay so medyo gumagasgas sana, dito na lang nilagay para walang rub tapos meron siyang this carbon fiber piece that protects the RD from bashing sa seat stay naman, merong rubber protector siguro para sa siguro para sa chain slap stem is 45 mm from center to center Lapierre racing components FSA ang headset and the handlebar is 780 mm meron siya markings dito so it's easier to position yung magkabilang side ng preno handle grips is Lapierre dual lock on magkabilang side maganda siya hawakan actually I really like this one soft rubber siya 
Uh, the seat post is Lapier Dropper, 125mm ang drop, 31.6mm ang clamping. This is hydraulic dropper with mechanical or cable remote. This is race face affect. 30T narrow wide steel chainring direct mount. Ibig ko sabihin ng direct mount, wala siya ng mga bolts, di ba? So isa lang ang tornilyo nito nasa center. Ang disadvantage nito is limited ka sa race face sa chain ring. Kung gusto mo magpalit ng chain ring sa race face ka lang, mahal. Meron kang option ng alam ko na try namin is absolute black. Mas mahal. Meron din siyang kasamang TRS E13 na chain guide. Wala siyang kasamang bash guard eh, pero I think merong mounting kasama nito. May mounting siya. Oh yes, the bottom bracket is press fit Shimano. The brake set is SRAM Guide R. Medyo okay itong version na to kasi before yung mga unang lumabas na SRAM Guide, nagkaroon kami ng mga problema dyan eh. Kapag nagda-downhill or nanginginit na yung preno, for example, several minutes ka nag-downhill, uminit siya, nagiging sticky lever. Ibig ko sabihin, pag pinindod mo na siya, makunat, tapos pag binitawa mo, dahan-dahan siyang bumabalik, hindi yung... So, naglolo ko. So, marami kami naging problema ng ganun sa SRAM Guide before. Pero yung mga huling lumabas, kasama to, uh, okay na. So, nagawa na nila ng paraan yan. Tapos yung modulation niya is medyo iba. Kasi sa preno, besides Shimano, ha? Shimano kasi may ibang feel. Pero yung mga ibang brand like TRP, SRAM, Avid, uh, ano ba, Hope. Medyo iba pang brand. Medyo magkakawig silang feel except Shimano. Shimano kasi pag pinindot mo, meron siyang tak. Parang ganun, may lock siya sa dulo. Tapos, mula dun sa relax position hanggang dun sa dulo na yun, wala nangyayari. Parang mula dun hanggang dun sa dulo, walang preno. Pero yung dulo na yun, dun, yung maliit na movements na lang dun, dun mo lang kinokontrol yung preno. So, meron kang malaking lag sa Shimano. Pero, walang, wala naman problema dun. No? Pagka ginamit mo ng Shimano, masasanay ka naman eh. Ang sa akin lang, yung, uh, yung comparison lang sa mga ibang brand like this one, like this one, this guide, Uh, yung dulo niya hindi masyadong hindi ka aabot doon sa lock, sa lagutok hindi ka aabot doon uh, meron na siyang namimreno ka na ng mahina, so parang mas may control ka na hihinaan mo o lalakasan mo yung preno kumpara sa Shimano mas modulated ba tawag doon na yun ba yung term doon, mas modulated sa so, Shimano kasi liit nung galaw eh kasi nga yung dulo lang naman talaga yung pumipreno doon The SRAM guide is symmetrical lang design ang preno. Ibig ko sabihin ng symmetrical, if gusto mo pagpalitin yung kanan, lagay mo sa kaliwa, pwede. Kasi yung ilalim niya at yung ibabaw is identical. So kung nagmumotor ka and sanay ka na nasa kanan yung preno sa harap, although wala akong kilalang gumagawa nun, kahit ako nagmumotor ako, hindi ko ginagawa yun. Pero you have the option to do so. Unlike sa mga Shimano, kung gusto mo pagbalikta rin, talagang tatanggalin mo siya sa hose. Quad piston guide calipers. 203mm front so mas malapad ang brake pads ng mga quad calipers mas maraming contact point mas malakas ang preno same story sa rear this is a quad piston guide calipers 203mm ang rotors uh, may napansin ako sa rotors nito no? sobrang kinis nung edge kahit na ikis-kis-kis mong ganyan or diin mo pa wala hindi kanya may hiwa so usually yung mga rotors kasi matalim yan eh. this one It's very nicely, ano ba to? Hinasa siguro. Pero this one, sobrang kinis. Uh, the shifter, this is SRAM NX. Ito ang entry level ng SRAM. The feel o yung shifting feel, uh, parehas lang sa GX. Sa XX1, uh, parehas lang. Pero isang difference is yung clamp. Hindi mo siya matatanggal, so hindi mo siya pwedeng i-mount. So hindi mo siya pwedeng i-mount kasama ng brake clamp. Nakabukod talaga siya ng clamping. Plus yun nga, yung materials nya, you know it's cheaper compared sa ibang lineup ng SRAM. Mahalata mo kagad na mas mura siya talaga. So RD is SRAM NX also, 11 speed. Ang um, feel, ang feel nya is the same pa rin sa GX, sa XX1. It's just the material is more on, ano ba ito, plastic. So the cheaper materials pero yung performance ay parehas lang sa mga high-end nila. Hindi mo mararamdaman. Kapag ginagamit mo, hindi mo mararamdaman na NX siya. Parehas. Ng, <laughs> parehas lang. So, cogs. The largest cogs is 42 teeth. Ang smallest is 11. Ibig sabihin, NX to or Shimano compatible. Kasi kapag XD drive, ang smallest cogs, 10 palagi. Or 10 lang yung ngipin niya. 
hindi kaya ng Shimano cassette yung 10 tooth kasi malaki yung prehab body so yun ang advantage ng XD drive kapag naka XD drive ka meron ka pang 10 tooth which is kung naka 1 by ka para ka pang may isang cambio kasi kung nasa 11 ka meron pa isa which is 10 you can also replace the cags with E13 TRS kagaya nung nakakabit sa tandem bike natin which is 9 ng smallest so kung nasa 11 to ngayon 32 meron ka pa dong 10 at meron ka pang 9 ganong kalaki ang difference or advantage ng XD drive kung NX to dapat Shimano ang fitting kasi ang alam ko sa ngayon ng lineup uh, NX lang ang Shimano compatible the rest are XD drive so So, ito yung rear axle na sinasabing true axle. This is 12mm. So, mas malaki siya sa mga common na QR4 XC bikes. This is aluminum. Gaan lang. So, yun na nga. Napatunayan natin. It is prehab is Shimano compatible. Rims are Mavic EN427. 32 holes, 27.5 27mm profile internal yun the rims are the same both in front and rear the tires are Maxxis high roller 2 275 by 2.3 60 psi ang maximum EXO protection yung compound tubeless ready nung chinek ko sa website ng Lapierre this is not the included tires so pinalta na nila to ang nakalagay sa website ng Lapier ang tires nito supposedly ay Michelin Griper 2 so parehas nung una kong nireview yung Lapier which is sobrang kunat sa kalsada pero sobrang kapit sa trail so pinalta na nila ito ng goma ang nakakasanga is the Maxxis High Roller 2 which is sa likod uh, correct orientation for pedaling traction sa harap naman is reversed for braking traction syempre pag na may mreno ka diba? So, para ma-maximize natin yung traction ng tread pattern design, binabaligtad yung sa harap. Madalas ko yung makita sa mga DHI at Enduro eh. So, ganun ginagawa nila. So, for the past several weeks, nasa amin po itong bike na to kasama yung GT Force. Uh, hiniram natin sa RD Cycle. So, I think isang buwan na yata na nasa atin to. So, for the past few weeks, ito ginagamit kong bike. Na try ko na to sa kalye, uh, full suit sa kalye. Sinali ko to sa fan ride. So, patag lang. Okay naman yung pedaling efficiency niya sa flat. Ito rin ginamit ko pang track ride sa New Valley nung sumali kami sa race ng Shimano. Twice ako nag-track ride. Ito, ito dala kong bike. So patag na trail. Medyo ice naman. Nilaban ko na rin ng uphill. Kasi meron kaming pinuntahang enduro trail which is sa tuktok ng kaliraya na gumpisa. So we have to climb first. Wala kami sasakyan eh. So tinesing ko na rin siya uphill. Tapos uh, nilusong ko na rin siya enduro trail dito mild enduro trail dito although sweeper ako nun so medyo mabaga lang so maraming beses ko na ito na try anong advantages niya sa tingin ko unang una yung travel kasi 170mm to harap likod so sobrang sawa ka sa travel pwede mo siyang laruin hindi, hindi ko siya na bottom out tsaka sobrang flash yung parang floating ka na floating ka sa trail so parang mas malakas ang loob ko tulingan or bilisan kasi mas mas kaya niyang i-absorb yung bumps because of that extra travel Pangalawa yung dropper niya, sobrang smooth mag-drop, sobrang smooth pumanik. Walang sabit, ang ganda ng dropper. Uh, yung paint scheme niya, maganda rin kasi lahat ng maguputi ka niya from the front is black. Pero, pag tinignan mo siya from the rear, uh, more on, ano siya, ano ba ito? Yellow? More on yellow. So, medyo visible ka rin pag gabi. Kung abutin ka ng gabi sa daan pa uwi, medyo visible ka sa rear. Disadvantage naman. Ang disadvantage una, the standover clearance so kung yung karamihan ng bike bilibigyan ka niya ng space dito for ba, nag jump ka mas marami ka ng space or uh, nalulubak lubak ka ganun kung medyo nandiyan ka sa unahan or tatayo ka lang for traffic or whatever reasons meron kayo standover clearance dito wala sayad kasi nga kami parang naka hunchback siya or naka camelback siya unang disadvantage pangalawang disadvantage nagkaroon ako ng problema sa trail nag lose ng konti yung rear axle ko Ang napansin ko niya sa rear axle kung ito yung hub Kung ito yung hub mo Tapos ito yung rear triangle mo Medyo pag lumuwag yung rear axle niya Bumubuka yung rear triangle So bumubuka siya enough Para, para kumalog yung Yung hub So 
unlike doon sa iba kong bike dyan na kahit bunutin mo yung axle nakalapat pa rin siya doon sa kasi may mga sadka naman yun nakalapat pa rin siya doon sa sa rear triangle ito kumakalas so yun isa sa naging issue ko dyan although hindi naman siya natanggal talaga sa alamuwag lang napansin ko kumakalog so, pangatlo is nung ginamit ko siya sa plat trails saka flat na kalsada flat na trails uh, although designed to for enduro naman talaga no? pero syempre uh, magagamit at magagamit mo hindi naman puro lusong yan eh. merong ahon merong ano bitin ako doon sa 30 teeth na chain ring uh, ahon syempre lamang yan pero kapag ka yung patag nauubos ko siya nauubos ko yung spinning nya so siguro kung bibili mo na ako ng ganitong bike papaltang ko yan na mas malaki siguro siguro 32 or 34 Another con is limited ka sa pwede mong ilagay na bote which is sa bagay mostly naman nag hydra pa ka no pero kung lalagay ka ng bote limited ang space at ang last na disadvantage na sa tingin ko is parang medyo mahal although naka naka sale na siya ngayon parang tingin ko namamahalan pa rin ako sa kanya 155,000 pero pwede na sa so 155 pero yung original SRP niya 175 medyo steep ng konti di ba So yun, so if you have the cash, this is a great bike. Kung i-sponsor sa akin ito, tatanggapin ko rin ito. <laughs> Joke lang. So there you have it, the Lapierre Spicy 327 2018 model, which is still available sa RD Cycles uh, for a cheaper price. Chinek ko sa website nila, this is on sale. Ang presyo nakalagay is 155,000 pesos sa ngayon. So thank you for watching. I hope to see you sa susunod nating episode. This is Jay. You are in Bike Check PH.